അങ്ങനെ ഗൈസ് മുർഷിദാന്റെ പുതിയ ആപ്പിള വരാട്ടെ ഏടി എത്ര വർഷത്തിന് ശേഷം വരുന്നത് അഞ്ചു വർഷം അല്ലേ കോവിഡിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് വരുവല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇതിൽ കാത്തിരിക്കട്ടെ പൊട്ടില് പോയിരിക്കാറല്ലേ അത് നേക്കിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നോക്കാണ് സന്തോഷായാലും ആന എത്ര അപ്പൊ ഗായ്സ് സമയം ആറ് മണി ആറ് അഞ്ച് രാവിലെ ആറ് അഞ്ച് ലെ മാ നോക്കൂ നേരം ഐ കൊറക്കല്ലേ ഐ കൊറക്കല്ലേ നേരം പര പരാ വെളുത്തു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഫുള്ളായിട്ട് വെളുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ നേരം ഫുള്ളായിട്ട് വെളുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ എയർപോർട്ട് പോവാണ് തുമ്മലുണ്ടേ തുമ്മിക്കോളി ഞാൻ വരില്ല ഞാൻ എയർപോർട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ ഗായ്സ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി ആപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോട്ടസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അതായത് ഐ പി എൽ പോലുള്ള ഗെയിമുകൾ കളിക്കാനും അതുപോലെ അതിലെ വിന്നേഴ്സിനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് ലോട്ടസ് ഒരുക്കുന്ന പ്രഡിക്ഷൻ ഗെയിമുകളിൽ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച് ക്യാഷ് പ്രൈസ് നേടാനും അത് ഉടനടി തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ടും ഉള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്പാണ് ലോട്ടസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പലവിധ സമ്മാനങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ട്രസ്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം കാജൽ അഗർവാൾ അതുപോലെ സ്നേഹ ശർമ്മ നവാസ് ബിൻ സിദ്ദിഖ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി സെലിബ്രിറ്റീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണ് ധൈര്യമായി പോയി ജോയിൻ ചെയ്യോ അപ്പൊ ഗൈസ് ഇന്ന് ഞാൻ എയർപോർട്ട് അപ്പൊ കുഞ്ഞോള് വിരുന്നു പോയത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല കുഞ്ഞോള് പോയിട്ടിപ്പോ ഇങ്ങനെ വെറിയായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കേനി അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ കമ്പനിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് എന്താ എന്താ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്റ്റാറ്റസ് ഞാൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടിന് ഞാൻ ലോൺ മിസ്സിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ കമ്പനിക്കാരനെ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ആൾക്കാർ അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരന്ന ഏ ഞാൻ വെറിയായിട്ട് നിക്കല്ലേ ഞാൻ ആ നാട്ടിക്ക് വരുന്നുണ്ടേതായിരുന്നു ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം അതെ എനിക്ക് വെറി മാറ്റാനോ വരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആളെ മനസ്സിലായോ പണ്ട് ഞാൻ ഒരു കഥ പറയില്ല എന്താ പറയാ ഒരു മരത്തുമ്മ എന്താ റബ്ബർ മൂച്ചിമ കയറാൻ വേണ്ടിട്ട് കയറിയിട്ട് മാ മറ്റോനാണ് അതെ മാന് വറ വറ അടിയിൽ ട്രൗസർ ഇടാതെ ചെങ്ങായി മരത്തുമ്മ കയറിയില്ല വറക് വെട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നിട്ട് അയിമന്ന് കൊഴിഞ്ഞാടി തുണി അയിമ കൊളത്തിങ്ങാണ്ട് ഒന്നുടാതെ നിലത്തിക്കടി എന്നിട്ട് ചമ്മലില് പൂന്തിയ ചെങ്ങായിന്റെ കഥ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ കുറെ മുമ്പ് അപ്പൊ ആ ചെങ്ങായി നിന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ആരെ ഈ നേരത്തൊക്കെ ആരെത്ര നേരത്തേക്ക് എന്താടാ പാല് കണ്ട കുടിച്ചാ ഞാൻ പാലിച്ച എന്റെ ആൾക്കാര് ഇത്ര നേരത്തേക്ക് വരുത് കുപ്പിടിക്കാരാ ചെറുക്കൻ നല്ല ചെറുക്കല്ലേ നല്ല ചെറുക്കനാട്ടോ ജി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്നെ അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് അപ്പൊ നമ്മളെ മാന് വരികയാണ് അതായത് അന്ന് തൊട്ടാവശ്യ ഞാൻ എപ്പോഴാണോ വീഡിയോ എടുക്കണേ അപ്പടക്ക് വരക്കും ഏ ആ തുമ്മ അപ്പൊ ഗൈസ് അന്ന് നമ്മളെ ട്രൗസർ ഇടാതെ മരത്തുമ്മ കയറി ചെങ്ങായി ഇന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരികയാണ് അപ്പൊ ഓനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ പോവാണ് അപ്പൊ ഓന്റെ പെണ്ണുങ്ങളും ഉണ്ട് അതേപോലെ ഓന്റെ പെങ്ങളും ഉണ്ട് അവിടെ കാത്തു നിക്കണ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഈ ഉറക്കൊഴിച്ച് കണ്ടൊന്നും ഞാൻ ഒരാളും എയർപോർട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും എയർപോർട്ടിലേക്ക് വന്നു അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര അവനാൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് ഇതിന് ഉറക്കൊഴിച്ച് കാണൊന്നും ഞാൻ പോകില്ല പക്ഷെ ഇതിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ പോകും കാരണം എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോയേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഓനൊക്കെ ഞാൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്ന അതായത് ഓൻ ഇല്ലാത്ത നെറ്റ് കയറ്റി നമുക്ക് വേണ്ടി ടിക്ടോക്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇട്ടു ഇവിടുന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണ അതേ വീഡിയോ അവിടെ ടിക്ടോക്കിൽ ഇട്ട് ദുബായ് യു എ ഇ വേൾഡിൽ അൻഷിഫ് മുനിക്കലൊരു ഐഡന്റിറ്റി നൽകിയ ഒരു യുവാവാണ് നമ്മുടെ 
സഷീർ അലി മാൻ എന്നറിയപ്പെടുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗായകനും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ പാട്ടുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഒരുപാട് വർഷത്തിന് ശേഷം എന്താ ഓനും മോൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങളും കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് കാരണം എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു അല്ലേ നാലഞ്ച് വർഷമായില്ലേ നാലഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അവർ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ടാളും ഭയങ്കര ഇതാണ് അപ്പോൾ നേരം വൈകിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അഞ്ചരക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ആറ് മണിക്ക് ഇറങ്ങണേ കാരണം ഓൻ അവിടെ നിന്ന് എത്തി ആ പേപ്പർ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക ഇനി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എത്താം എന്നുള്ളൊരു കാൽക്കുലേഷനിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇറങ്ങി അവൻ ചിലപ്പോൾ സിനിമ സ്റ്റേജിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിൽ വരുന്ന മാതിരി വരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മൂജും ചെയ്യും ആടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ഞങ്ങളെ അപ്പോൾ ഞാൻ പോട്ടോ എന്നാൽ ശരി അസ്ലാമലൈക്കും പോകുമ്പോൾ കാണട്ടോ സാരോ അല്ല അഞ്ഞി എന്താ എനിക്ക് നമ്മളൊരു പുതിയ ഇങ്ങനത്തെ ജയിസ് ചെയ്ത് തന്നാലോ അല്ല അതെ എപ്പോ കാണുമ്പോൾ ഇതാണ് ജയിസ് കേട്ടോ ഇനി തന്നെ എനിക്ക് മൂന്നാലുണ്ടോ ഞാൻ ആരൊക്കെ ഇപ്പൊ അർജന്റീന വായി തന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ചെടുവിലല്ലോ ബ്രസീലിന്റെ വായി തന്നിട്ട് കാര്യമില്ല വിടുവാ ഏഹ് അത് തുറന്നാ മതി ആ ഞാനെന്താ ഡ്രൈവർ അല്ലേ ഏ ഇങ്ങള് മുന്നിലിരുന്നോളി കുഞ്ഞു മുന്നിലിരുന്നോ അതെ ആ ഡ്രൈവർ ആവൂലേ ഇതാണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ട്രൗസർ ഇടാതെ നടത്തുമ്പോ കയറി എന്റെ പെങ്ങളാണത് എന്ത് അതിനോട് മാൻ പ്രത്യേകം പറയാൻ പറഞ്ഞത് അതിനെ പറയണ ഗൈസ് മാന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടോ അവിടെ അറബിക് അറബിക് ടീച്ചർ ആണ് അല്ലെ എത്ര കൊല്ലത്തിന് ഷെടിമാൻ വരുന്നേ ഏ അപ്പൊ കഴിച്ച ഞങ്ങൾ പോട്ടോ മാന്റെ പെണ്ണുങ്ങളാണ് അറബിക് ടീച്ചർ ആണേ ഗൈസ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ എയർപോർട്ട് എത്തി കോഴിക്കോട് ഈ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ട്രൗസർ ഇടാത്ത സോറി മരത്തിൽ ട്രൗ മരത്തിൽ ട്രൗസർ ഇടാതെ കയറിയ മാനെ കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് അപ്പൊ മാന്റെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ആണ് അതാ അതാണ് എടി വനാട ഇറങ്ങിക്കണോ ഏ അഞ്ചു കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഓള് അവന്റെ ഓളെ പുതിയാപ്പണെ കാണാൻ പോകണ്ടോ ഗൈസ് എടി മുർഷിദ ഇതുണ്ടോ ആ ഇതുണ്ടോ എനിക്ക് ആശ്ചര്യം ഉണ്ടോ ഗൈസ് ഓരോ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മള് നമ്മളെ മാനെ കാത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് എടി ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ വരുന്നടി അതാ 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 കറുത്ത ടീഷർട്ട് അതല്ലേ ഏ വൈറ്റ് ടീഷർട്ട് ഇട്ടുക്കണ് ഏ വൈറ്റ് ഷർട്ടോ ഗൈസ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടേരിക്കുകയാണ് ഏത് നിമിഷവും ഏത് നിമിഷം ഗൈസ് രണ്ടായിരം ഓസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചൊറുക്കുള്ള രണ്ടായിരം ഓസ്റ്റേഴ്സ് പോയി ഗൈസ് ഗൈസ് തുരു തുരാനായിരം ഓസ്റ്റേഴ്സ് കേട്ടോ പക്ഷെ മാനെ കാണാല്ല മാനിങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ കിട്ടണ പോയോ എടി അന്നെ കാണാൻ കിട്ടണ പോയ മാൻ മാന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടണ്ട നമുക്ക് മാന് ഓൻ എത്ര പ്രായത്തിൽ കണ്ട എവിടെ ചെറുക്ക എവിടെ ഓന് എത്ര ഒന്നാം വയസ്സിലോ ഗൈസ് അബുദാബിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അബുദാബി നമ്മളെ ചെക്കം വരാനായിട്ടുണ്ട് ചെറുക്കന്റെ ചെറുക്കം എന്താ ഏത് നിമിഷം എത്തുമ്പോ ചാടാൻ വേണ്ടിട്ട് റെഡി നിൽക്കാണ് എടി മോദി കുറ്റി വെക്കണ നോക്കട്ടോ കുട്ടി ആ വിശത്തില് നോക്ക ഇപ്പച്ചിനെ കാണുമ്പോ പാഞ്ഞോണ്ടിട്ടോ ഏ തട്ടി തറിഞ്ഞ് വീഴരുത്തിട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ തെറ്റല്ലേ എന്താ എന്റെ അവസ്ഥ സന്തോഷല്ലേ ഏ മാന്റെ പെണ്ണുങ്ങളോ മാന്റെ പെങ്ങളോ ഉണ്ട് ഇതിന് മാന്റെ പെങ്ങളോ കുട്ടി അല്ലേ ഞാനെന്നെ ഇടും അറിഞ്ഞേട്ടോ അല്ല മാന് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് പോകുവോ ഏ പോയപ്പോ എത്ര കിലോ ഉണ്ടായിന് 
അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ വയറൊക്കെ ചാടി ആകെ ഇങ്ങോട്ട് ലേറപ്പായിട്ട് പോയത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ജിമ്മിനൊക്കെ പോയിക്കണ അങ്ങനെ ഗൈസ് നമ്മളെ മാം വരുന്ന കാ നിമിഷത്തിനായി കാതൂർത്ത് നിൽക്കുകയാണ് എന്താ എന്താണ് കണ്ടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാറുകളെ കുഞ്ഞിക്കാലോ കുഞ്ഞിക്കാറാള് സൈക്കിളില്ലേ കൊണ്ടുപോയി വരുട്ടോ അങ്ങനെ ഗ്യാസ് മാനദ വരികയാണ് കുട്ടി മണ്ടിക്കോ ബുഗല്ലേ ബുഗല്ല ബുഗല്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാൻ നാട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗ്യാസ് അങ്ങനെ ആ ട്രൗസർ ഇടാതെ മരത്തിൽ കയറിയ യുവാവ് ഇതാ വന്നിരിക്കുകയാണ് സുഖല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ വാ ആയിക്കോട്ടെ വാ അത് നേക്കിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നോക്കാണ് വാ എവിടെ കൂളിംഗ് ക്ലാസ് വെച്ചോ എവിടെ കൂളിംഗ് ക്ലാസ് വേനെ ഇതിപ്പോ എന്തിനപ്പോ ജോളൊക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചണെന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും തീരും കാരണം ഇപ്പൊ നേരെ പെണ്ണുങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാല് അതെ പെങ്ങളൊക്കെ ചീത്ത പറയും ഇപ്പൊ ഓലൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇനി പെണ്ണുങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോ കൊറച്ച് തോനെ നേരം പിടിച്ചു എവിടെ കൂളിംഗ് ക്ലാസ് വേനെ ഞാൻ എനിക്കറിയപ്പോണ് അതല്ലേ ഇജന്താ ആ സൈഡ് കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോണ് എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ വരല്ലേ പോയില്ലെന്നാ ഞാൻ വാങ്ങി അത് വാങ്ങിക്കണേ മാന്റെ മുടി നോക്കാണ് മാനത് കെട്ടിയ പതുക്കെ ഇവിടുന്ന് ഇറക്കണം കേട്ടോ മാനെ ഇവിടുന്ന് തള്ളിയിട്ട് മാനെ എത്ര പെട്ടികള അഞ്ചാറ് പെട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമ്മക്കുള്ള പേരിക്കാണ് കൊടുത്തു വെച്ചോണ്ടിട്ടോ മുട്ടായും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ എന്ത് വണ്ടി ആവട്ടെ മാനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കാണി അത് കറ അത് കറക്കാൻ കഴിയും ആ വണ്ടി എന്ത് മാനെ അതെനിക്കറിയാലോ വണ്ടി തിരിച്ച് ഇത് തിരിച്ചാൻ പറ്റേ മാൻ ഗൈസ് പിന്നെ പേര് ഉണ്ടല്ലേ മാൻ എന്നുണ്ടോ എന്റെ പേര് ഫിറാലി എന്നാ വിളിച്ച ഞാൻ മറ്റേ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലട്ടോ ആനെ മരത്തമ്മ ട്രൗസർ ഇടാതെ മരത്തമ്മ കയറിയത് ട്രൗസർ ഇടാതെ മരത്തമ്മ കയറിയത് നൈസില് കുഞ്ഞിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കുഞ്ഞു ആ കൊണ്ടെ കുത്തിച്ചല്ലേ ഏതാ എന്താ പിന്നെ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞേ ഏ മാനെ എന്താ പിന്നെ നേക്കില് സ്വകാര്യം പറയണേ കുഞ്ഞെ ഉണ്ടാങ്ങട്ടെ അപ്പ അതിന് കൊണ്ടെന്നാണ് അന്നെ കുഞ്ഞൊക്കെ അന്നെ തള്ളിയിടുന്നു കൊറച്ചുകൂടി കൊറച്ചുകൂടി എണ്ണൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ പമ്പിൽ കയറ്റിയില്ലേ ഇപ്പോ ഞാൻ അതേമാതിരി ഞാൻ ഇപ്പൊ സെലിബ്രിറ്റി ആണ് മാനെ ഞാൻ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാല് അന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരാ പറഞ്ഞാല് ഞമ്മക്കൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറക്കു വെച്ച് ഞാനൊക്കെ വരുവോ അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാണ് കൊറോണ ക്യാഷ് ഫസ്റ്റ് അല്ലേ മാനപ്പോ അന്ന് അറബി ചതിച്ചതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞോളോ എന്നിട്ട് ഓള എന്നെ മൈൻഡില്ല ഓക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാം എന്ത് ഇവിടുന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ലേലും പെരയിലെത്തിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ നല്ല മൈൻഡിലാണ് പോള എന്ത് എന്ത് വെള്ളോ അതായത് ഇവന്റെ മനസ്സ് നോക്കാണ് നിങ്ങൾ ഗായ്സ് വിശാല മനസ്സാന്ത ആ കൊണ്ടാ
മാനെ ഞാൻ വണ്ടി കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാം കേട്ടോ മാനെ കയറിക്കോ ഞാൻ വരണോ ജസ്റ്റ് അത് പ്രസ് ചെയ്താ മതി ഉണ്ടാ എന്താ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞിന്റെ സ്നേഹം കണ്ടേ എന്താ പെണ്ണുങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നോട്ടല്ലേ കൊറേ കാലത്തിന് കുഞ്ഞു പപ്പാത്തേ മാനാണത് എന്റെ മാന ചെറുക്ക സുഖല്ല എനിക്ക് ജീപ്പും കാറൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കി ഇപ്പച്ചിനോട് ഭയങ്കര ആവേശത്തിന് ഇരുപത്തെട്ട് കാറുണ്ട് ആ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടോ പിന്നെ മന ഒന്നും തോന്നരുത് ഒന്നും തോന്നരുത് വർഷാപ്പിൽ ഇട്ട വണ്ടി ഞാന് ഏ അങ്ങനെയല്ല വർഷാപ്പിൽ ഇട്ട വണ്ടി ഞാൻ അന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ ഇറങ്ങോണ്ടാണ് ഞാൻ ഉറക്കു വെച്ചാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് എ സി വർക്ക് ചെയ്യൂല അതെ അതെ ഹിമക്കാണ് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് പറഞ്ഞല്ലേ കാരണം ഈ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴേ നിങ്ങക്ക് ഈ എ സിയിൽ ജീവിച്ച് ശീലായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ജയിലായതുകൊണ്ട് എനക്ക് വലിയൊരു എ സിന്റെ പ്രശ്നം ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ എന്തിപ്പോ ജയില് കടന്ന് അതല്ല ഒരു നൊലോളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലേ കഴിച്ചിലായിന്റെ ഒരു ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ ഒരു ഇതില്ല എന്തിപ്പോ ജയിലിൽ കടന്ന് മാനെ കൊലപാതകോ അച്ഛ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തേലും പറയും അതല്ല കൊല കൊലപാതകോ ഒക്കെ പറയും ഒരു ഹൈവേ വെയിറ്റ് കിട്ടണം എനിക്ക് കുഞ്ഞിക്ക് പേടിയാണ് ഇനി ആൾക്കാരെ തന്നെ അങ്ങനെ കാണുമെന്നുണ്ട് ജയിലിൽ നിന്നാ വരുന്നില്ല പോലെ കാണുമോ അറിയാം പിന്നെ പോൻ ജയിലിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞാല് അത് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രല്ല പൊട്ടന്മാരല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു മോയ എന്തായാലും ഉണ്ടെങ്കി ഓനെ ഞാനണ്ട ഒഴിവാക്കും അതെ പിന്നെ അത് മാത്രല്ല നിങ്ങക്ക് അറിയാലോ ഗൈസ് നമ്മളെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ റീൽസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മളെ ഗൾഫ് ജി സി സി കൺട്രീസിൽ നമ്മളെ അക്കൗണ്ട് നിയന്ത്രിക്കണ ആളാണ് കേട്ടോ മലപ്പുറം ജില്ല ട്രിപ്പാണിത് അതായാലും ഒന്നും എടുത്ത് കേക്കണ്ട ഇതൊക്കെ ഫോൺ അയച്ചാല് ഫോൺ ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ആവും ആ ചെറുത് തന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഗ്യാസ് ഇത് ഇനി കൊറേ ആൾക്കാർ പറയും ഞാൻ ഡ്രൈവ് ഇതപ്പോ ക്യാമറ എടുത്തു ക്യാമറ എടുത്തു പക്ഷെ ഇത് ഈ സാധനം ഉണ്ട് ഈ ഇതുമ്മ വെക്കണ സാധനം ഈ ഇതുമ്മ ക്യാമറ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് ആണ് നമ്മക്കൊന്നും സീൻ ഇല്ല നമുക്കറിയാം നമുക്ക് തന്നെ വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ സന്തോഷാണ് എത്ര മാസം ഉണ്ട് ലീവ് എല്ലാ ഗൾഫാരോട് ചോദിക്കണാണ് പരോളിന് ഇറങ്ങിയാണല്ലേ സംഗതി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാണ് പറഞ്ഞാലും ഗൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും ഒരു ജയിൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ നാട്ടില് പണിക്കോകാതെ അന്തമുട്ട് അടക്കണോൽക്കില്ല ശിക്ഷണ് ഗൾഫ് 
അങ്ങനെ പറയണില്ല എനിക്ക് എന്താ പറയല്ലേ അല്ലേ അത് പറഞ്ഞപ്പോ മാന അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോളേ ഒരു ജന്തു എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മനസ്സിനായി ഇപ്പൊ അല്ലേ അതാണ്ട് പോത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു മനസ്സിനായി അല്ലേ മുർഷിദ എത്ര കിലോ പോയപ്പോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ കുറഞ്ഞേ പോയി താടി കുറഞ്ഞ് 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 ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കലുണ്ടോ ഞങ്ങൾ മാന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മാന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഹോം ടൂർ അല്ലേ ആകെ വിയർത്തു അല്ലേ വണ്ടി സർവീസിന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞാണ് മാനോട് മാനെ വണ്ടി വർഷാപ്പം എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ <laughs> 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 അവിടെ ഈ തപ്പായ കണ്ടിട്ടോ ദിനക്കണ്ടം കൈസ് ഇത് വെച്ച് തരും അല്ലെ ഞാൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങും നേക്കില് ട്ടോ ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് പൊന്തിച്ച ഞാന് എടാ ഞാൻ ക്യാമറ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പെട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാനെ ലക്ഷറി നമുക്ക് നാല് പെട്ടി സാധനം കൊടുത്തിട്ടോ അതെ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് ജയിലിൽ നിന്നല്ല എന്നുള്ളത് മറ്റേ ഓക്ക് മാനക്കേടല്ലോടാ ഓളെ കോളേജത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ ഓളെ കോളേജത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ ഹോം ടൂർ നമുക്ക് ഇൻഷാദ ചെയ്യണം ഈ കാര്യല്ലേ അത് മാനെ അത് അത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വെട്ടിക്കാരല്ലേ ആന്റെ ആന്റെ മറ്റേ ഐഡിയ ഉണ്ടോ പ്രവാസികൾ ഗൾഫ് എന്ന് വരുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങളാരോട് ഉമ്മാനൊക്കെ മുന്നിൽ നിന്ന് പെട്ടു ചോദിച്ചുമ്പോ എടി ഇതിന് ആസറിനില്ലാട്ടോ ഇതിന് ആസറിനില്ലാട്ടോ അത് സെരീഫിനില്ലാട്ടോ പറഞ്ഞാണ്ട് ആന്റെ പെണ്ണുകൾ വേക്കുന്നു പറയല്ലേ പറയല്ലേ ഹലാക്കിന്റെ പെട്ടിയട മാൻ കൊടുക്കണ മാന വെട്ടല്ല അതില് ജയിലിൽ നിന്ന് പോന്നിക്കണേ അതോ നിർബന്ധിച്ചാണ് അല്ല ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വണ്ടി വെച്ചാൽ മതി വണ്ടി വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഗായ്സ് നമ്മളെ റമദാൻ അനുബന്ധിച്ച് നമ്മളെ നോമ്പ് ഇറക്കാനുള്ള ഇനി നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ നോമ്പ് തോറെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത മാന്യ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിട വരികയാണ് വിട പറയുകയാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്തില്ലേ നോമ്പ് ഇറക്കല്
നമ്മളെ ഈ തപാൻ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ പിന്നെ റബ്ബർ ഇതാക്കണ റബ്ബർ സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് സീറ്റ് അടിക്കാല്ലേ അതെ ഞാൻ പോയിട്ടോ ഈ തപാല നിക്കണ വാൻ കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി കേട്ടോ വരേക്ക് കേട്ടോ ദിവസം വരും കേട്ടോ ആ അപ്പൊ എന്നാ പോയി എടി മാനല്ല ക്ഷീണം പോലെ അപ്പൊ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്താ എവിടെ ബല് മാനോട് പറ മാനല്ല ക്ഷീണുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റൂം പോയിട്ട് കുട്ടി ഒന്ന് പോയി ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട ഓന പോയി കടന്നുറങ്ങിക്കോട്ടെ ഏഹ് ആ ദയവ് ശല്യം ചെയ്യല്ലേ പക്ഷെ നമ്മള് ഉള്ളിൽ എ സി വെച്ചേ തണുപ്പത്ത് കടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയുള്ളൂ ശരി കോടും വരെ ലേ സിന്റെ ആവശ്യമില്ല മാനെ പിന്നെ അതല്ല ഇത് കേട്ടില്ലേ ഇനി വല്ല എന്താണ് ഉറങ്ങാൻ ഇറങ്ങാണ്ടേ പെണ്ണുങ്ങളെയും കുട്ടികളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് നിർത്തിക്കളാ കേട്ടോ പിടിച്ച ഞാൻ <laughs> <laughs> <laughs>